ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பிரணாம் ஸ்ரீ த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் ஸ்ரீ சத்திய சாய்மா சாய்ராம் நம்ம கோபத்தை பற்றி ஏற்கனவே நிறைய ஸ்டோரிஸ் பார்த்துருக்கோம் நிறைய வீடியோஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்குறதும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒரு ஊரில் வந்து புத்தரும் அவரோட சீடரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல யாசகம் செய்கிறதுக்காக ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த வீட்டுக்கு போனால் அந்த ஒரு லேடி வந்து கோவப்பட்டு பயங்கரமாக திட்டுறாங்க என்ன திட்டுறாங்கன்னா உனக்குன்னா இவ்வளோ அறிவு இல்லாமல் இருக்க உடம்பு நல்லா இருக்கு சோம்பேறித்தனமாக வந்து பிச்சை எடுக்க வந்திருக்க இப்படி உனக்கு குலைக்கணுமா அப்படின்னு கண்ணா அப்படின் திட்டிடுறாங்க திட்டி அவங்க அங்கே அங்கேருந்து அனுப்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அந்த புத்தரும் அந்த சீடரும் அங்கேருந்து நகர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த சீடருக்கு கோபம் தாங்க முடியல அந்த கோபம் தாங்க முடியாமல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் நீங்கள் போயிட்டு இருங்க குருவே நான் வந்து திரும்பி வந்துடுறேன் அந்த லேடியை வந்து என்னென்னு கேட்டு வந்துடுறேன் என்னால் தாங்க முடியல அந்த லேடி பேசுனது அப்படின்னு வந்து அவங்க குருக்கிட்ட சொன்னோன்னா புத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில் இருக்க ஒரு கம்மண்டலத்தில் வந்து எடுத்து இவர்கிட்ட அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு அவர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கிட்ட கொடுக்குறாரு அவர் வந்து கையில் வாங்கினார் வாங்கினோன்னே இது யார் இது அப்படின்னு கேட்குறாரு இது உங்களோட இதுதான் குருவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் நடக்கிறாரு நடந்தோன்னே திரும்பியும் அதை இவர் கையில் வாங்கிக்கிறாரு வாங்கினோன்னே இப்போ இது யார் இது அப்படின்னு கேட்குறாரு திரும்பி இது உங்களோடது தான் குருவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்மண்டலத்தில் அவரோட சீடர்கிட்டே கொடுத்துட்றாரு கொடுத்தோன்னே இப்போ இது யாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது என்னோட குருவே அப்படின்னு எப்படி இது முடிக்க என்னோடதான் இருந்துச்சு எப்படி உன்னோட தான் மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்குறேன் நீங்கள் என்கிட்ட கொடுத்து வச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அதனால் நான் வாங்கிட்டேன் இல்லையா அதனால் என்னோடது ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்போ தான் வந்து அந்த புத்தர் சொல்கிறாரு நீ வந்து அந்த லேடி திட்டது எல்லாமே என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி நீ புரிஞ்சு வாங்கிக்கிட்ட அப்படின்னா அது உன்னோடது ஆயிரும் அது உண்மையிலே நீ சோம்பேறியா இருக்கியா உண்மையிலே வந்து நீ அவங்க சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கிறியா அப்படின்னும் போது அது கரெக்ட் ஆயிரும் அதை நீ வாங்கிக்கிட்டேன்னா அது எல்லாமே உனக்கு அப்சர்வ் ஆயிரும் இன் கேஸ் நீ வந்து அப்படி நடந்துக்கல அப்படி இல்லாதப்போ அது ஏன் நீ வாங்கிக்கணும் தேவையில்லாம அது வாங்கிக்க தேவையில்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதனால அவங்க படுற கோபம் அது அவங்களுக்கே ரிட்டர்ன் ஆயிரும் அதனால நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத நீ வந்து அந்த மாதிரி இல்லாதப்போ நீ அதை பத்தி கவலையே பட தேவையில்லை அப்படின்னு அந்த புத்தரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஸோ இதுதான் நம்ம சுவாமியும் நம்ம ஸ்பீச் அப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இணையை பார்த்து இந்த சத்திய சாய்பாபாவை பார்த்து உனக்கு வந்து மொட்டை மண்ட சாய்பாபா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் எதாவது ஏற்றுக்குவேனா ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு முடி நிறையா இருக்குது நான் வந்து என்னை யாராக அப்படி சொன்னால் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படியே வந்து வேறு யாராவது ஒரு உண்மையாக என் மேலே அக்கறைப்பட்டு கோவப்பட்டு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏற்றுக்குவேன் இதை பாயிண்ட் இல்லாதப்போ நான் ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கே அது திரும்பி போயிடும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் கோவப்பட்டு ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு பேசுகிறாங்கன்னா அதில் உண்மை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதை ஏற்றுக்கலாம் அந்த உண்மை இல்லாதப்போ அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதை ஏற்றுக்காதப்போ திரும்பி அதை அவங்களையே பேசிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து கோவம் எப்பயுமே படக்கூடாது படும்போது நமக்கு அது டபுள் ஆகிரும் பாதிப்பு ஸோ படாமல் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா கோவம் யார் படுறாங்களோ அவங்களுக்கே போய் சேர்ந்துடும் ஸோ கோவத்தை நம்ம வாங்கிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறாங்க நம்ம சுவாமி சொல்கிறாங்க மொத்தம் நமக்கு வந்து பதினாறு அம்சங்கள் இருக்குது ஆயிரம் அங்கங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு அம்சத்துக்கும் ஆயிரம் அங்கங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் பதினாறாயிரம் அங்கங்கள் ஸோ பதினாறாயிரம் அங்கங்கள் நமக்கு இருக்குது ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம என்னென்னா எல்லாமே கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு தான் இருந்து தான் ஸோ நம்ம இதில் இருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பகிர்ந்துக்க வேண்டியது வந்து அன்பை மட்டும் தான் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம எப்படி மெசேஜ் பண்ணும்போது நிறைய வழிகள் இருக்குது அந்த மெசேஜ் பண்ணும்போது டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம் ஃபேஸ்புக்கு இமெயில் அப்படின்னா அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகிர்ந்துக்க வேண்டிய வகைகள் நிறையா இருந்தாலும் அந்த அன்புன்ற வகையில் தான் நம்ம பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்றத சுவாமி வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க ஸோ கோவப்படாமல் அன்பை நம்ம பகிர்ந்துக்கும் போது நம்ம கரெக்டான உதாரணம் சாய் டிவோட்டிக்கு ஒன்று கரெக்டான உதாரணமாக ஆயிடும் ஒரு மனிதனுக்கு கரெக்டான உதாரணமாக ஆயிடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பில் வந்து இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அடுத்த நல்ல வீடியோவில் உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு ஜ